Okay, magandang uh, araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa buong bansa. Magandang gabi, magandang umaga sa ating mga kababayan OFW sa buong mundo. At uh, samahan niyo nga po ako at uh, pag-usapan nga po natin itong uh, matinding uh, awaya na sa pagitan ng speakership sa Kongreso, lalong uh, tumitindi. Sino nga ba ang dapat maupo? Paano nga ba nagsimula ang iringan sa pagitan ng dalawang congressman na sina Speaker Alan Peter Caetano at Congressman Lord Alan Velasco. Alam nyo, matatanda na nagkaroon ng term sharing agreement sa pagitan ni Speaker Alan Peter Caetano at Congressman Lord Alan Velasco bago ang pagsisimula ng 18th Congress na mismong si Pangulong Duterte ang sumaksi dito. At July 2019, nagkaroon na kaibigan ng kasunduan si Velasco at Caetano pati na rin sa kanilang pagiging magkaibigan at ng kanilang mutual trust and confidence. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, inaasahan na labing limang buwan na manunungkulan si Caetano bilang leader ng kamara habang si Velasco ang magtatapos para sa susunod ng dalawat dalawang po't isang buwan. November 2020, nakatakda ang pangupo ni Velasco bilang bagong House Speaker. Ngunit, pagpasok ng buwan ng uh, Setyembre, nagsimula na ang uh, pariligan ng dalawang uh, panig. Panoorin natin ang uh, video na ito ni uh, Caetano na naging usapan sa atiya ng term sharing sa darating na October 14. People are suffering. People need hope. Nalulungkot po ako na imbes na nakatutok po tayo at sumunod po sa usapan na Nobyembre ang palitan ng uh, speakership, eh, sa ilang araw na kalipas, nakatutok po sa isyu ng speakership. At nalulungkot din po ako na ang ilan sa mga supporters ni Congressman Velasco ay nagte-text brigade ngayon na mag-log out kayo sa Zoom para hindi nyo mapakinggan ang speech ni Alan Peter Cayetano. The President clearly instructed I and Congressman Velasco and to quote, Alan, ikaw na bahala bukas sa office mo mag-make ng announcement. But as usual, hindi marunong tupapad si Congressman Velasco na sa kotse pa lang ako, di ko pa nakakausap yung mga mahal ko sa buhay di ko pa nakakausap ang mahal ko mga kongresista na sa oposisyon man o administrasyon, nag-text brigade na na may halong fake news. But that is beside the point. I went into the meeting trusting the wisdom of the President. Just like in 2019, July, agreements were made again last night. And just like in previous instances, They were immediately broken by Congressman Velasco. Part of the agreement made last night with President was that more than the speakership, the budget must be the primary concern of the members of Congress, especially in 2021, because we are in a crossroads. Gutom ang ating mga kababayan. Takot ang iba nating kababayan. Yung iba stranded. Locally stranded or stranded around the world, they need our help. They need our voices. But more of that, they need the programs and the money to back up those programs. The budget must not be delayed, as it will affect the government's entire recovery program. If there is one budget in the last 50 years that is very important, it is this. Every budget affects not only the next year but years to come. But this budget will be a budget that will put us in a crossroad. It will determine whether we will go over a cliff or if we will recover and start climbing up that mountain where we were and even better before COVID-19. Because of this, the President repeatedly asked Congressman Velasco to move the term sharing agreement to December so that Congress may be able to finish the budget Okay, mga kaibigan, napanood po ninyo ang uh, video ni uh, Speaker Alan Peter Caetano 
kung saan nga uh, sinasabi sa nasabing video ang uh, term sharing agreement ng dalawang kapalit. Pero ngayon, uh, mukhang imposible ang pagbaba ni Kaitano sa pwesto dahil sa tutul ang ilang mga kongresista at nais na rin ni Kaitano na daanin na lang sa butuhan ang kanyang pagbaba sa pwesto. Ang uh, pagbabago ng desisyon ni Kaitano ay dahil umano sa hindi kahandaan ni Velasco bilang isang speaker dahil hindi rin umano ito nararamdaman ngayong uh, panahon ng pandemya. Ito panoorin natin ang video ni Kaitano na hindi nararamdaman. So sabi ko Mr. President, hindi ko nakasalanan na si Congressman Velasco chose na huwag maging present na huwag dumating sa mga napakahalagang mga events ng Congress, katulad sa Batangas. Nung naghihirap ang ating mga kababayan dahil sa pagputok ng taal, marami po nag-alala sa kanilang personal safety. Pero dahil nadaman nila ang problema ng ating kababayan, sumugod pa rin sila sa Batangas. So sabi ko, it's not my choice. It was his choice not to go there. It was his choice na sa Bayanihan 1 and 2, hindi siya active. It was his choice na ipasa na lang kay Congressman, kay Deputy Speakers Dong at uh, Johnny yung committees at hindi na siya makipag-usap sa isa-isa. It was his choice na wag makialam sa mga tax measures na kailangan ng ating bansa. It was his choice to be quiet. Ano ba talagang stand niya sa ABS-CBN? Ano ba talagang stand niya sa anti-terrorism? Ay, nene, Mr. President, ayoko lang makialam kay Alam kay Alan. Sabi ko, dahil hindi narinig ang kanyang stand sa mga usapin pampubliko, Sabi ko, Mr. President, ang problema, maraming mga kongresista nagsasabing question mark ang kanyang speakership. Hindi po personal. Sabi ko, maraming kaibigan si Congressman Velasco dito. In fact, dalawa sa nagsalita sa harap ni Presidente, sabi nila, kung tutusin, mas close sila kay Velasco. But they testified about our good ratings, about kung paano pagpapatakbo ng Kongreso, and how they want their own legacy. Some of the people here testified that before their children said, Tay, ano ang congressman? Tay, bakit House of Representatives? Tay, bakit mabango ang Senado kayo hindi? Sabi ni Lord, hindi, Alan, 15-21, sabi ko, pare, equity ka ng equity, de 14 in a half and 20 in a half. Pero sabi ko, Lord, hindi naman natin pinag-uusapan peche. It's not about you and me, it's about the budget. No, Mr. President, dapat nga September 30 na ako eh. So, mga pang-apat na beses na tinanong ni Presidente siya kung payag ng December, no extension daw. At sabi niya, Mr. President, salita mo to. Baka walang maniwala sa iyo kapag ka hindi mo in-enforce. Sunod-sunod sinabi ni Congress Pilipinas, hindi. Mr. Speaker, pag hindi October 14, hindi na sunod. Kung hindi October 14, hindi na sunod. Sabi ko, Lord, balik tayo sa budget. Anong gusto mong gawin ko? Ipasa ko yung budget na may mga problema. Hindi, kaya mo yan eh. Kaya hindi... Lloyd, hindi mo naiintindihan yung problema eh. Pakisabi kay, kay Presidente, anong problema sa budget ngayon? Di siya makasagot. Di niya makasagot na COVID ngayon, pero bumaba pa imbis na tumas ang budget ng health. Pero ang sagot to ni Congressman Velasco, hindi, basta October 14 kami na bahala. So sabi ko, eh ganito Mr. President, October 14, kung yan ang desisyon nyo. Sabi niya, hindi, alam ikaw magdesisyon. Then sabi ko, Mr. President, kayo Presidente, mas alam niyo yung problema eh. Pero sabihin mo, ako susunod. Sabi niya, October 14. Sabi niya, Mr. President, I will resign on October 14. Let me clarify, Mr. President. He needs to get the votes. So tumingin lang siya. Gumaganon si Presidente. Sabi ko, Mr. President, let me explain. Under the Constitution, you need a majority of all members to be elected speaker. So I can step aside. But I cannot guarantee he will be elected. In fact, I will make a fearless forecast hindi siya mananalo. Or, if I step aside, mananalo siya after one week, makukudita siya. Bakit? Sabi ko, Lord, sorry ha, COVID eh. Nagtago ka eh. Di ko alam kung nasa aircon kang hotel o kung nasaan ka eh. Kami nasa distrito namin. Kami nandito. E nakailang budget hearing kami dito. Pag, paglabas na paglabas, malalaman namin, buong opisina ng kabudget namin, nagka-COVID. Ayan o, napanood na naman ninyo ang video ni uh, Kaitan, mga kaibigan, at uh, gayon pa man ay uh, nagre-resign itong si Speaker Caetano dahil sa napag-usapan nilang uh, tatlo ni Pangulong Duterte ang mabigat nga nito ay tinututulan naman o tinutulan naman ng ilang kongresista ang pagbibitiw ni Caetano panoorin natin ang uh, video 
o itong uh, speech ni uh, Kaitano na siya ay nakahanda mag-resign. So let me just ask you, are you ready? Kasi if you're ready, you have to give up a lot of things. Sabi niya, kaya ko yun. Sabi ko, sige, Mr. President, kaya. Sabi niya, so okay na. Si Alan na mag-a-announce sa opisina niya bukas para maganda. And ang bala ko, i-cocus kayo ng 15 minutes para hindi naman kayo masyak. Pero ang problema sa ilang sa inyo na sumusuporta kay Lord, sa sobrang atat na makaupo na ito, you want to marginalize. Sige, subukan nyo. Bilog ang mundo eh. This is my fourth time back here. It, this situation at yung ginawa ng grupo ni Congressman Velasco kagabi makes it impossible for me to finish the budget in time to help the country really recover. Magkakagulo lang kung hanggang uh, October 14, uh, tapos ganyan ang mangyayari. No? I hope to be able to see the President personally to also explain to him. Congressman Velasco told the President that he is ready. Then I think the best time for him to prove it is now. Gusto mo ng September 30? Sige. If our colleagues want you today, ikaw na. Let him show that he can pass the budget on time. But more than that, let him show that it will be a great budget. A budget that all of us will be proud of. So I am offering my resignation here and now to you, my dear colleagues. My faith and the faith of the 2021 budget and the faith of the leadership of the House is in your hands. Please, don't vote on party lines. Don't accept or deny because of positions or what the President may say, what I might think. Bumoto kayo sa akin o hindi, tanggapin nyo man o hindi, you are my friends and colleagues. We will have to struggle together. So in the end, in your conscience, you have to decide what kind of budget and who will lead you to that budget. And if you say it's neither me nor Kong Velasco, I have a couple of names. Pero personally na lang yung tanong sa akin because this is a house, the 18th Congress, that has transformed from the House of Representatives to the House of the People. And I am proud of it. God bless the Philippine Congress. Salamat po sa inyong lahat. Yan o'y malungkot na balita para kay uh, Congressman Pilasto sapagkat uh, tinutulan nga ng ilang mga Congressman ang pagbibitiw nito nga uh, si Speaker Caetano at uh, kahit siya na sana ang nakatakdang upo bilang uh, kapalitan nitong si Caetano ay kukunti lamang ang may pabor sa kanya. At uh, dahil dito ay hinamon ni Velasco si Caetano na magpakalalaki at sumunod sa kanilang term sharing agreement at uh, huwag gamitin ang budget na pang blackmail no? kay Pangulong Duterte panoorin naman natin itong video ni uh, Congressman Velasco na sinabi na bumaba na si Caetano sa pwesto nitong uh, darating na October 14 Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan Today, I speak in front of you to present my side of the story. For the last month, the attacks have escalated to malign me and paint me as power-hungry and evil. But in spite of these, I have kept quiet as a true gentleman and statesman and out of respect for the President. Mga kababayan, this is my time to tell the truth. This is the time to correct all these coordinated lies and misinformation, which are all meant to undermine the term sharing agreement. Sa ilang beses ang nag-uusap tungkol sa House Speakership, sa harap mismo ng ating Pangulo, ay ilang beses ding tinalikuran ni Speaker Cayetano ang kasunduan. At iyan po ang muling pinatunayan ni Speaker Cayetano sa isang napakahabang drama ng isang araw sa mababang kapulungan. Sino po ba ang salat sa palabra de honor? Kayo na po ang humusga. But in his desperate attempt to hang on to power and tighten his grip on the House leadership, Speaker Cayetano shamelessly and unabashedly resorted to attacking me and spreading lies. One of these many lies they were spreading was that I was inactive 
and tamad daw ako. This is a complete falsehood. I have always worked quietly and consistently away from the camera. That I have been plotting to our speaker Kaitano defies reason. In a few days, based on the agreement, we forged with the president in 2019 and reiterated just last week in Malacanang. My 21-month term begins on October 14. That is the deal, and I have honored that deal since then. Kuplat, it's a cheap shot. Uulitin ko ang minsang binitawan kong salita sa Pangulo at sa taong bayan. Ako po ay isang tunay na lalaki na may palabra de honor. Marahil, marami ang nagtataka sa ating mga kababayan kung bakit po tayo nagkakagulo ngayon sa Kongreso. Bakit ayaw bumitiw ni Speaker Cayetano at ng kanyang barkada sa poder? Simple lang po, budget. When we met with the President early this week, it was made clear, and I agree, that there should be no disruption in the passage of the budget and the House can pass the government's expenditure plan in a timely manner on or before October 14. But to hang on to the speakership and extend his term until December on the pretext of budget deliberations only raises suspicion. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung paano ang naging proseso ng paghahanda ng budget noong nakaraang taon. Kaya naman po maraming dismayado nitong mga nakaraang araw sa hindi patas na paglalagak ng mga proyekto sa lahat ng distrito. What our representatives want is for Congress to work on a fair and equitable budget for health care and health facilities, poverty alleviation, and education. Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano at sa kanyang barkada, budget ba ito para sa bayan? Or budget ng mga barkada mo? Makabuluhang budget ba ito sa gitna ng pandemya? O malaking budget ba ito para sa grupo mo? Is this why Speaker Cayetano and his sidekicks are adamant and fiercely fighting the peaceful transition of House leadership? Is this why Speaker Cayetano is trying to blackmail President Duterte and hold the budget hostage if his term is not extended? Sa gitna ng kaguluhang ito, I want to assure President Duterte and the Filipino people that I will abide by our agreement despite the unwillingness of Speaker Cayetano. Let us stop with the theatrics and work to pass a budget that is responsive to the needs of our people. Humihingi po tayo ng paumanhin kay Pangulong Duterte sa mga pangyayari sa kabila ng buong pusong pag-aayos niya sa gusot. To the Filipino people whom we have promised to serve, I express my deep apology on behalf of my colleagues in Congress. Because you don't deserve this. Bilang halal ng bayan at inyong lingkod bayan, kayo ay dapat pagsibihan. Humihingi po ako ng paumanhin at ng pangunawa. Nakakahiya ang mga nangyayari. We are congressmen. We are called honorables. Our word is our honor. The people should be able to trust their leaders when they give their word. Speaker Cayetano, you gave your word in front of the President to honor the term sharing agreement. Please, I appeal to you, finish the budget and resign on October 14. In the coming days and weeks and months, let us show the public that we, as your representatives, are still decent, honorable, and trustworthy leaders whose only agenda is to serve the people. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Okay mga kaibigan, napanood naman po ninyo ang video ni Congressman Pilasto na kung saan nga ay uh, inahabong ito si uh, Speaker Alan Caetano na mag-resign at magpakalalaki. At uh, maging itong si Pangulong Duterte ay uh, napiusap at nagbigay na ng babala na ayusin ang gulo sa kamara dahil baka uh, maapiktuhan ang 2021 National Budget uh, Deliberation kapag hindi natigil ang gulo sa pagka-speakership. Panuuri natin ang video ni Pangulo Duterte. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong 
na puro problema with the present uh, impasse ngayon sa Kongreso, mapipilitan po ako. Ang kwento ko lang naman, simple lang. Tayo, nagbahalal sa tao kasi gusto nating magsilbi sa ating bayan. Yung iba naniniwala sa hangarin natin. Yung iba naman, the ever cynic, sabi nila, gusto lang natin pera. Pero whatever it is, ng anong nasa isip ng lahat o isang tao. Ngayon, gusto kong makipag-usap uh, sa inyo lahat, tayong lahat ng opisyal. Not necessarily with the congressman and senator. Lahat tayo. Na ang gusto naman natin talaga magsilbi ng gusto. Now, whether it is really the work of a few men in Congress or in the cabinet or in the other uh, agencies ng ating gobyerno, ang gusto natin yung tama lang. Ano man ang ano natin, ang gusto natin yung tama. Ako naman, gusto kong iiwan yung tama. Now, you would notice dito sa ating bayan na kung magkaletse-letse, hindi yun sila magtanong kung sino ang may kagagawan o responsable for the mess that we are in right now. Sino hindi naman hindi sila magtatanong. Wala silang pakialam. Ang maalaala lang nila, eh, panahon ni Duterte, napakabaho. Kita mo kung gano'n-gano'n. Hindi, they do not mention ah, yung si Alan noon yung sa Congress o si Lord sa ano. Wala. Ang sabihin, administrasyon ni Duterte. Ako naman, hindi na masyado ako ambisyoso. Pero gusto kong maganda yung administrasyon ko sana. Kung kaya ko rin. Kung kaya kong pagandahin. Pero huwag na nyo akong idamay sa away ninyo. Uh, tapos in the future, people will be asking what happened to the administration of Duterte. Hindi man sila magtanong kung sino yung mga tao doon responsible for the haywire administration of a certain period. Kaya nagkikiusap ako sa mga kasama ko sa gobyerno, yung hinalal, lalo na. Na huwag naman ninyo akong idamay. Ako gusto ko, kayo hindi. Diyan tayo magkaroon ng problema. Ang gobyerno natin, maraming problema. Pero ang pakiusap ko, ayusin ninyo. At isipin ninyo ang Pilipino na nasa ospital ngayon ang kailangan ng medisina. At yung mga Pilipino mamamatay. Uh, walang gamot, wala lahat, kulang. Wag na wag akong makarinig ng ganun. Sa totoo lang. Ang Kongreso was generous enough to give us the Bayanihan Act, to heal as one, lahat ng pera nandyan. Wala pa namang kalukuhan akong nakita. Pero wag naman sana ninyong subrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang na nalagay sa alanganin. Uh, gusto ko lang sabihin in one straight statement. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong na puro problema wala akong, ano, wala akong hangarin. Basta sinasabi ko lang, if you do not solve the problem, then I will solve the problem for you. Mamili kayo. Either we have a positive uh, development na maligayahan yung tao, tapos ang kalimutan natin. We, all, we, all, we, all, we always forget that there is something more higher than just uh, delaying or maneuvering uh, in Congress. 
because everybody wants to be speaker. I am not going to give a timeline. Uh, gusto ko na ayusin ninyo. If and when uh, I see that there will be a delay and it will uh, resolve uh, in the derailment of government service, I will, I said, solve the problem for you. Ayan ho, mismo si Pangulong Duterte na ang nabigusap na ayusin ang gusot sa pagitan ni Pilasco at Kayitano. At uh, base sa mga napanood ninyong uh, video, sino nga ba ang dapat umupo? Ano nga ba ang masasabi ninyo? At uh, ano ang uh, advantage kapag uh, speaker ka? Bakit pinagtatalunan ang nasabing pwesto? Ha? Ilan sa mga pwedeng uh, advantages dyan ay uh, magkaroon ka ng uh, lahat ng access sa media, may access ka sa budget, at ibig sa lahat ay ang access sa possible uh, political machinery mga kaibigan. Well, sa, sa aking opinion, ang masasabi ko ay uh, dapat lamang uh, sundin ni Kaitano ang kanilang napagasunduan at term sharing agreement sapagkat uh, malinaw po mga kaibigan sa kasunduan ng dalawa na napanood naman ninyo mga video ay uh, may usapan patungkol sa term sharing subalit uh, itong si uh, Speaker Kaitano ay mukhang walang balak na sundin ang kanilang uh, term uh, sharing agreement kung kaya't ang masasabi natin dito ay uh, talagang kapit ko po sa pwesto itong si Speaker Kaitano at hindi lamang yan mga kaibigan ha Uh, itong nakarang linggo ay inadjourn ni oh, Speaker no. Cayetano ang kanilang uh, sesyon at hindi man lang naipasa ang uh, third reading para sa 2021 national budget na nagkakalaga ng 4.5 uh, trillion pesos na kung saan itong budget na ito inaasahan ng uh, Pangulong Duterte, ito inaasahan ng gobyerno ng taong bayan para sa mga uh, uh, social services lalong lalo na mga kaibigan itong uh, budget na para sa COVID-19 at uh, mukhang uh, nagagalit na ang Pangulong Duterte kaya nga po akong tatanungin eh, dapat magtalaga na lamang si Pangulong Duterte ng uh, uh, maging uh, permanent or rather maging uh, temporary speaker of the house para mapag-usapan na ang uh, budget deliberation sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan nga ay nakataktang mag -reses ang uh, sesyon sa Kongreso sa darating na November uh, 21 pero ang ginawa nito si uh, Kaitano ay kanyang inadjourn, pinatigil ng lahat ng sesyon na hindi man lang ipapasa ang uh, ayun, natatapos ang third reading para sa national uh, budget sa 2021 na nagkakahalaga nga ng 4.5 trillion kaya masasabi natin dito ikaw Congressman Kaitano ikaw ay masasabi natin kapit na tuko sa pwesto wala kang palabra de honor, wala kang word of honor, isa kang hindi lalaki. So, yan po. Napanood po ninyo ang ating uh, video, ang ating uh, uh, ipinigay na update siya, kaugnay pa rin din sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi ho, nakasalalay, nakasalalay dito ay ang national budget ng ating bansa. So, yan lamang po ang ating uh, videos at bago po tayo magtapos, Pakilike nyo po and uh, share itong ating videos para lagi po marami po makapanood at uh, para magkaroon kayo ng uh, uh, notification kapag kayo i-subscribe, uh, click lamang yung bell at yung kampana at yung all para lagi kayong uh, updated sa aming mga video na upload Muna ito po yung kaibigan si uh, Mar Batigas. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Ito po naman, masasabi ko lamang sa inyo, Mabuhay kayong lahat. Ang galing mo, Pinoy. Mabuhay ka.